हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ प्रदीप कुमार कौशिक स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर टुडे वी आर डिस्कसिंग वी विल डिस्कस थ्री टॉपिक्स थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच सेकेंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच इट इज द प्रिंसिपल इट इज द प्रिंसिपल इन विच वन फंक्शन कॉल्स अन अदर फंक्शन इन विच वन फंक्शन कॉल्स अन अदर फंक्शन अन अदर फंक्शन एंड फाइनली ऑल फंक्शंस फाइनली एंड फाइनली ऑल फंक्शंस कॉल्ड एंड फाइनली ऑल फंक्शंस कॉल्ड इन ए मेन फंक्शन एंड फाइनली ऑल फंक्शन कॉल्ड इन ए मेन फंक्शन ठीक है ठीक है तो ऑब्जेक्ट ऑरेंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच हमारी इस प्रकार एक एक प्रिंसिपल है एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और फाइनली सभी फंक्शंस को मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ता है टू रिसीव आउटपुट टू रिसीव आउटपुट तो जो लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस प्रिंसिपल का इस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं उन सभी प्रोग्राम उन सभी जो इस प्रिंसिपल को गवर्न करती हैं ठीक है उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं एग्जाम्पल के लिए एलगोल पास्कल एडा एंड सी ठीक है दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की ठीक है ये सभी लैंग्वेजेस जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच का अनुसरण करती हैं वो सभी लैंग्वेजेस स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हमने केवल यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस का नाम यहाँ पर लिस्ट आउट किया है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच इट इज़ द प्रिंसिपल इट इज़ द प्रिंसिपल in which it is the principle in which it is the principle it is the principle in which it is the principle in which a function in which a function and in which a function is wrapped in which a function is wrapped in class in which a function is wrapped in class and no one can access no one can access function and no one can access function without accessing class without accessing क्लास ठीक है एंड एंड दिस सपोर्ट्स दिस सपोर्ट्स डेटा एब्सट्रैक्शन 
and this supports data abstraction and encapsulation inheritance and polymorphism concept polymorphism concepts ठीक है तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस प्रिंसिपल का अनुसरण करती है यानी इस प्रिंसिपल का मतलब एक फंक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल अ फंक्शन इज ब्रैब इन क्लास एंड नो वन कैन एक्सेस विदाउट एक्सेसिंग क्लास एक फंक्शन क्लास में ब्रैब्ड होता है और कोई भी प्रोग्राम कोई भी आउटसाइड कोई भी अनदर क्लास या कोई भी अनदर प्रोग्रामर उस क्लास को एक्सेस किए बिना उस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता तो फंक्शंस वेरिएबल्स डेटा टाइप्स एट्रीब्यूट्स सभी यहाँ पर क्लास में ब्रैप्ड होते हैं ठीक है आपको क्लास को एक्सेस किए बिना आप उसके मेंबर्स को मेंबर एट्रीब्यूट्स मेंबर फंक्शंस में मेंबर ऑब्जेक्ट्स कोई एक्सेस नहीं कर सकता नो कैन एक्सेस इट आउटसाइड दैट क्लास जो भी क्लास के बाहर कोई दूसरी क्लास है उस क्लास को एक्सेस किए बिना उसके मेंबर्स को एक्सेस नहीं मेंबर्स को मेंबर वेरिएबल्स मेंबर फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकती ठीक है दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच डेटा एब्सट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस और पॉलीमोरफिज्म कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है ठीक है अब इन्हीं को ही इन्हीं को ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं अभी हम इसे आगे समझेंगे ये क्या होते हैं ठीक है अब एग्जांपल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के एग्जांपल्स ठीक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के एग्जांपल्स यानी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती हैं जो इस अप्रोच को फॉलो करती है इस प्रिंसिपल को गवर्न करती हैं ठीक है इस प्रिंसिपल्स का अनुसरण करती हैं वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं जैसे जावा शी शार्प पाइथन रूबी ऑब्जेक्टिव सी ऑब्जेक्टिव सी ठीक है मैटलैब दिज ऑल आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसके अलावा भी बहुत हैं लेकिन हम कुछ केवल कुछ ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम यहाँ पर लिस्ट आउट कर रहे हैं ठीक है अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को खास बनाती हैं ठीक है दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज